ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ തട്ടുകട സ്പെഷ്യൽ കൊത്തു പൊറോട്ടയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ വെക്കേഷന് നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് കഴിച്ചതാണ് അവിടുത്തെ ചേട്ടനാണ് ഈ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാടൻ വിഭവങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു വലിയ സവോള നുറുക്കിയത് ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഒരു തണ്ട് വേപ്പിലയും ഈ ഒരു ടൈമിലിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലാണ് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സവോള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചതച്ചിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു നാലഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചതച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇട്ടു അതൊന്ന് മൂത്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം തട്ടുകടയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് അവർ കുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരിക അത്രയും ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അത്ര ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂത്തുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇളക്കാം മല്ലിപ്പൊടി മൂത്തു നമുക്കിനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ ഒരു തക്കാളി ഞാൻ അവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം തക്കാളി മസാലയുമായിട്ട് നല്ല മിക്സായി എണ്ണ തെളിയണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എണ്ണ തെളിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ മൂന്ന് പൊറോട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഒരു മുട്ട എന്ന കണക്കിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടിനി മസാലയുമായിട്ട് ഈ മുട്ട മിക്സാവണം മുട്ട മസാലയുമായിട്ട് മിക്സാക്കി ഒരു പകുതി വേവ് ആകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പകുതി വേവ് ആകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിച്ചി ചീന്തി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊറോട്ട നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പൊറോട്ടയും ഈ മുട്ടയും തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സാവണം മുട്ടയുടെ പീസസ് സെപ്പറേറ്റ് കാണില്ല ഈ ഒരു ഡിഷിൽ പൊറോട്ടയുമേ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടിരിക്കും മുട്ടയുടെ ആ ഒരു കൂട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മല്ലിയില ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിതറി കൊടുക്കാം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു പുളി വേണം അതിന് നമുക്കൊരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരൊന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തട്ടുകട സ്പെഷ്യൽ കൊത്തു പൊറോട്ട റെഡിയായി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത്രയ്ക്കും ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയാണിത് നാല് മണിക്ക് ചായയുടെ കൂടെയും അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഡിന്നറായിട്ടും നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ബൈ ബൈ ഫ്രം അൽമ ആൻഡ് വിൽമ ബ്ലോഗ്